ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ആണ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്വിച്ചിങ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പാക്കറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ മൊത്തം മെസ്സേജിന് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് സോ ഇവിടെ ഈ മെസ്സേജിനെ ഒറ്റ മെസ്സേജ് ആക്കി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്മോളർ 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 പീസസ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വലി ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പാക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം ഈ മെസ്സേജിന് സ്മോളർ പീസസ് ആക്കുന്നതിനെ പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഈ പാക്കറ്റ്സിനൊക്കെ ഓരോ നമ്പറും കൊടുക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റ് ഏതാച്ചാൽ അതിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റിന് ടു എന്ന് കൊടുക്കും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിലാവില്ല അപ്പോൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനും സോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ ഒരു യുണീക്ക് ആയ നമ്പർ കൊടുക്കും ഓരോ പാക്കറ്റിനും ഒരു വേറെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഹെഡറ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡറിൽ ഉണ്ടാവുക സോഴ്സ് അഡ്രസ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും പിന്നെ സീക്വൻസ് നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പാക്കറ്റ്സ് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയുള്ള പാത്ത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഈ പാക്കറ്റുകൾ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയുള്ള പാത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ദെൻ എല്ലാ പാക്കറ്റ്സും അവസാനം റീഅസംബിൾ ചെയ്യും കാരണം ആ വന്ന ഓർഡറിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് പാക്കറ്റ്സിനൊക്കെ ഒരു യുണീക്ക് ആയ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റത്തെ പാക്കറ്റ് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് ഏതാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ റീഅസംബിൾ ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും പാക്കറ്റ് മിസ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റഡോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പാക്കറ്റ് മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടെ മെസ്സേജ് ഒന്നും കൂടെ റീസെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പം ഈ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് എത്തിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ റീഅസംബ്ലിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് മെസ്സേജ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ അയക്കും സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ നോക്കുക നാല് പാക്കറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഓരോ പാക്കറ്റ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ പാക്കറ്റ്സിനൊക്കെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എസ് ഫസ്റ്റ് എസ് വണ്ണിലെത്തി എസ് യുവിലെത്തി എസ് ഫോറിലെത്തി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ ഓരോ പാക്കറ്റ്സും വന്നു ലാസ്റ്റ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നീ റീഅസംബ്ലിങ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ കാരണം വന്നുള്ള ഓർഡർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഓർഡറിലല്ല സോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും റീഅസം റീഅസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഇവിടെ എയും ബിയും ആണ് സെൻറ്ററും റിസീവറും ഇനി പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് ഡാറ്റാഗ്രാം പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയും ഡാറ്റാഗ്രാം പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പാക്കറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡാറ്റാഗ്രാം എന്നാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പാക്കറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡാറ്റാഗ്രാം എന്നാണ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പാക്കറ്റ്സിനെ കാണുന്നത് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയുള്ള എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഈ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലാണ് സ്വിച്ചസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ റീഅസംബിൾ ചെയ്യും റിസീവർ എൻ്റിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡാറ്റാഗ്രാം പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക്കിൽ പാത്തൊന്നും ഫിക്സഡ് അല്ല ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഏതാണ് അവൈലബിൾ ഏതാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പാക്കറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയുള്ള നോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നോഡിലൂടെയാണ് ഇത് ഫോർവേഡിങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് വിളിക്കുക കണക്ഷൻ ലെസ് സ്വിച്ചിങ് എന്നാണ് ഇതിന് വിളിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് ആണ് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിന് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്വിച്ചിങ് എന്നാണ്
അതുവഴിയാണ് ആ ഒരു റൂട്ട് വഴിയാണ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അക്നോളജ്മെൻ്റ് സിഗ്നൽ റിസീവർ സെൻറ്റർക്ക് അയക്കും യൂസർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായുള്ളൊരു വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഡാറ്റാഗ്രാം അപ്രോച്ചും വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് അപ്രോച്ചും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോഡിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു റൂ റൂട്ടിങ് ഏതൊക്കെ റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഡാറ്റാഗ്രാമിൽ ആവശ്യമാണ് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കൺജഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്ന കൺജഷൻ കൺട്രോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാഗ്രാമിൽ നേരം മറിച്ച് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ കൺജഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നോഡ് ബിസി ആവുന്ന സമയത്താണ് കാരണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡെസ്റ്റ് നോട്ട് ആലോ അതർ പാക്കേജ് ടു പാസ് ത്രൂ ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആയ കാരണം പിന്നെ ഡാറ്റാഗ്രാം അപ്രോച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എല്ലാ പാക്കറ്റ്സിനെയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ റിലയബിൾ ആണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിന് ഒരു മാസീവായുള്ള സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദെൻ റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു നോട്ട് ബിസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് വേറെ വഴിയിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കാരണം എനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പാത്ത് ഒന്നും ട്രാൻസ്മിഷന് മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക് കെ നോട്ട് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദോസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് റിക്യൂർ ലോ ഡിലേ ആൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് മാത്രമല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഓവർലോഡഡോ കറക്റ്റഡോ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീ ട്രാൻസ്മിഷൻ എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഇതിനുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ആണ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്വിച്ചിങ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പാക്കറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ മൊത്തം മെസ്സേജിനെ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് സോ ഇവിടെ ഈ മെസ്സേജിനെ ഒറ്റ മെസ്സേജാക്കി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്മോളർ 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 പീസസ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വലി ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പാക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജിനെ സ്മോളർ പീസസ് ആക്കുന്നതിന് പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഈ പാക്കറ്റ്സിനൊക്കെ ഓരോ നമ്പറും കൊടുക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റ് ഏതാച്ചാൽ അതിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റിന് ടു എന്ന് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ ആവില്ല അപ്പോൾ അതിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും സോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ ഒരു യുണീക്ക് ആയ നമ്പർ കൊടുക്കും ഓരോ പാക്കറ്റിനും ഒരു വേറെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഹെഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡറിൽ ഉണ്ടാവുക സോഴ്സ് അഡ്രസ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും പിന്നെ സീക്വൻസ് നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പാക്കറ്റ്സ് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയുള്ള പാത്ത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഈ പാക്കറ്റുകൾ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയുള്ള പാത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ദെൻ എല്ലാ പാക്കറ്റ്സും അവസാനം റീ അസംബിൾ ചെയ്യും കാരണം ആ വന്ന ഓർഡറിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് പാക്കറ്റ്സിനൊക്കെ ഒരു യുണീക്ക് ആയാലും നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റത്തെ പാക്കറ്റ് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് ഏതാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ നോക്കിയിട്ട്
ഇനി പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് ഡാറ്റാഗ്രാം പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയും ഡാറ്റാഗ്രാം പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പാക്കറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡാറ്റാഗ്രാം എന്നാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലെ പാക്കറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡാറ്റാഗ്രാം എന്നാണ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻഡിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പാക്കറ്റ്സിനെ കാണുന്നത് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയുള്ള എൻഡിറ്റിയാണ് ഈ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലാണ് സ്വിച്ചസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ റീഅസംബിൾ ചെയ്യും റിസീവർ എൻഡിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡാറ്റാഗ്രാം പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക്കിൽ പാത്ത് ഒന്നും ഫിക്സഡ് അല്ല ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഏതാണ് അവൈലബിൾ ഏതാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പാക്കറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയുള്ള നോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നോഡിലൂടെയാണ് ഇത് ഫോർവേഡിങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കുക കണക്ഷൻ ലെസ് സ്വിച്ചിങ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് ആണ് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിന് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്വിച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലൂടെയാണ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൾ റിക്വസ്റ്റും കോൾ ആക്സെപ്റ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സെൻട്രും റിസീവറും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ പാത്ത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഒരു ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒരു ഇത്ര ഡ്യൂറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സഡ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ എയും ബിയും ആണ് സെൻറ്ററും റിസീവറും സെൻറ്റർ എയും റിസീവർ ബിയും ആണ് ഇനി വണ്ണും ടുവും ഇതിനകത്തുള്ള നോഡുകളാണ് ഒരു കോൾ റിക്വസ്റ്റും കോൾ അസെപ്റ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോൾ റിക്വസ്റ്റും കോൾ അസെപ്റ്റും വഴി ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതുവഴിയാണ് ആ ഒരു റൂട്ട് വഴിയാണ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ റിസീവർ സെൻറ്റർക്ക് അയക്കും യൂസർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായുള്ളൊരു വാക്കിങ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഡാറ്റാഗ്രാം അപ്രോച്ചും വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് അപ്രോച്ചും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോഡിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു റോ റൂട്ടിങ് ഏതൊക്കെ റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഡാറ്റാഗ്രാമിൽ ആവശ്യമാണ് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കഞ്ചഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്ന കഞ്ചഷൻ കൺട്രോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാഗ്രാമിൽ നേരെ മറിച്ച് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ കഞ്ചഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നോഡ് ബിസി ആവുന്ന സമയത്താണ് കാരണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡെസ് നോട്ട് അലോ അതർ പാക്കേജ് ടു പാസ് ത്രൂ ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആയ കാരണം പിന്നെ ഡാറ്റാഗ്രാം അപ്രോച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എല്ലാ പാക്കറ്റ്സിനെയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻഡിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിർച്വൽ സർക്യൂട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ റിലയബിൾ ആണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിന് ഒരു മാസീവായുള്ള സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദെൻ റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു നോട് ബിസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് വേറെ വഴിയിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പാത്ത് ഒന്നും ട്രാൻസ്മിഷന് മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക് കെ നോട്ട് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദോസ് അ